हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी आप मेरे साथ सीख रहे हैं इलेवंथ स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम का मैथ्स पहला चैप्टर जो सेट्स एंड रिलेशन है ये यहाँ पर फिनिश हो रहा है इस लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 1.2 के अंदर थ्री क्वेश्चंस बचे थे जो आज हम लोग फिनिश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं क्वेश्चन नंबर एट तक लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्या है राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज यहां पर दो क्वेश्चन दिए हुए नाइन्थ में फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है रोस्टर फॉर्म क्या होता है लिस्टिंग मेथड लिस्ट बना के लिखना है और उसके बाद हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है कैसे करना होगा देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आर वन इज इक्वल टू ए स्लैश ए स्क्वायर ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन फिफ्टीन यहाँ पर ए कॉमा है ए कॉमा ए स्क्वायर तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर ये दिया है ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन फिफ्टीन तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकालो ए क्या हो सकता है ए इज अ प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होता है जो किसी के भी टेबल में नहीं आता अपने आप के ही टेबल में आता है सो के तो ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन फिफ्टीन फिफ्टीन से छोटे प्राइम नंबर कौन होते हैं टू थ्री फाइव सेवन नाइन नहीं होता थ्री के टेबल में आता है इलेवन और थर्टीन यहाँ पर बोला है लेस देन फिफ्टीन फिफ्टीन से छोटे तो ये हो गए अब यहाँ पर ए के साथ ए स्क्वायर बोला है ए स्क्वायर क्या होगा ये जो ए है उसका स्क्वायर ए की वैल्यू टू है टू का स्क्वायर फोर थ्री स्क्वायर नाइन फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन इलेवन स्क्वायर वन ट्वेंटी वन थर्टीन स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन तो ए के लिए करस्पॉन्ड ए स्क्वायर हमने निकाल लिया है सबसे पहले बोला गया कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो तो आप लिखोगे रोस्टर फॉर्म और ये आर ऑफ रोस्टर फॉर्म ऑफ आर वन आर वन मतलब रिलेशन वन यहाँ आर टू है रिलेशन टू ये दिया हुआ है तो ये जो रिलेशन वन है इसका रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो सेट के फॉर्म में लिखना है ए कॉमा ए स्क्वायर तो पहले ए फिर कॉमा ए स्क्वायर ए टू है तो उसका स्क्वायर फोर देखो ये टू का फोर थ्री का नाइन थ्री नाइन फाइव ट्वेंटी फाइव ओके okay, इस तरह से सेवन फोर्टी नाइन देन इलेवन वन ट्वेंटी वन एंड थर्टीन का वन सिक्सटी नाइन तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म आर वन आ गया रिलेशन अब हमने रोस्टर फॉर्म में पहले कहा गया था हमने लिख लिया है अब इसे कहा गया है कि फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज तो आप डोमेन लिखेंगे डोमेन ऑफ आर वन ये जो आर वन है इसका डोमेन क्या होगा सो डोमेन ऑफ आर वन इज इक्वल टू इस तरह से आप लिख सकते हैं सेट डोमेन क्या होगा ये जो पहली वैल्यूज है ना टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन ये डोमेन होता है कभी भी याद रखो टू थ्री ये जो फर्स्ट वैल्यूज है टू थ्री फाइव टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवन इलेवन थर्टीन है ना ये जो ए की वैल्यू है ए पहले लिखा हुआ है ना फिर ये डोमेन होगा ए स्क्वायर रेंज होगा सो ए की जो वैल्यूज है यही जो है डोमेन है और आपको रेंज लिखने का आ गया रेंज ऑफ आर वन तो रेंज कैसे लिखोगे जो ये ए स्क्वायर है कभी भी याद रखो ब्रैकेट के अंदर इस तरह से समझो ए कॉमा बी है तो ये जो ए होता है ये डोमेन होता है और ये जो बी है वो रेंज होता है यहाँ ए और ए स्क्वायर है तो ए डोमेन है ए स्क्वायर रेंज है सो रेंज क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर की जो वैल्यूज है ये यहाँ से भी देख सकते हो या तो इस रिलेशन में सेकेंड वैल्यू देखो फोर नाइन ट्वेंटी फाइव या तो सीधे यही ए स्क्वायर जो है रेंज है ये देख लो फोर नाइन ट्वेंटी फाइव फोर्टी नाइन वन ट्वेंटी वन वन सिक्सटी नाइन तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का फर्स्ट बहुत ही आसानी से हमने कर लिया इसी तरह से नाइन्थ का सेकेंड करेंगे यहाँ पर देखोगे रिलेशन टू दिया हुआ है करली ब्रैकेट ब्रैकेट में ए कॉमा वन बाई ए तो ये डोमेन वैल्यू है ए और ये रेंज वैल्यू है स्लैश यहाँ ए दिया है ए की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है और फाइव से लेस या तो इक्वल है वेर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यहाँ जो ए है नेचुरल नंबर है यहाँ ऐसा कुछ था नहीं अब नेचुरल नंबर आपको पता है ना क्या होता है नेचुरल नंबर एन मतलब नेचुरल नंबर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया देखो वन से शुरू होता है और डब्ल्यू होगा होल नंबर तो जीरो से शुरू होता है तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए जो ए वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है और ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है और फाइव से छोटा है तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू जो ए है वो क्या हो जाएगा जीरो से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा जीरो से नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है वन टू थ्री और ए की वैल्यू फाइव से कम या तो इक्वल है यानी फाइव से कम फोर और इक्वल भी हो सकता है इसलिए फाइव भी लेंगे अब ये ए आ गया वन अपॉन ए क्या होगा वन अपॉन ए ये हो जाएगा वन अपॉन वन यानी वन वन अपॉन टू देखो ए है तो वन अपॉन ए ऊपर हमेशा वन अपॉन आएगा वन वन अपॉन वन वन ही होता है फिर टू आ गया वन अपॉन वन अपॉन थ्री आ गया फिर वन अपॉन फोर आ गया ऊपर हमेशा वन फिर अपॉन फाइव ये रेसी प्रोकल किया है 
अभी क्या करना था रोस्टर फॉर्म इसका रोस्टर फॉर्म हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर टू क्या आ जाएगा आर टू इज इक्वल टू कर ली ब्रैकेट करो सबसे पहले ए लिखना फिर कॉमा करके वन बाई ए ए क्या है वन फिर वन के लिए वन है फिर टू टू के लिए वन बाई टू है देखो ना ए होगा तो वन बाई ए टू होगा तो वन बाई टू फिर थ्री होगा तो वन बाई थ्री फोर होगा तो वन बाई फोर एंड फाइव होगा तो वन बाई फाइव इस तरह से करना है करली ब्रैकेट क्लोज ठीक है दिखाई दे रहा है आपको यस yes. तो ये इस तरीके से है ये वन का वन टू का वन बाई टू थ्री का वन बाई थ्री फोर का वन बाई फोर फाइव का वन बाई फाइव ये आने के बाद क्या करना है ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया अब रोस्टर फॉर्म के बाद हमें डोमेन और रेंज लिखना है तो आप लिखोगे डोमेन ऑफ रिलेशन आर टू रेंज ऑफ आर टू और पिछले क्वेश्चन के जैसे ये जो फर्स्ट वैल्यूज होती है ना ये डोमेन होती है फर्स्ट वैल्यूज क्या है फर्स्ट वैल्यू वन या तो यहाँ से ए जो है ना ये डोमेन है और वन बाई ए रेंज है तो ये ए की वैल्यू थी वन टू थ्री फोर फाइव वो लिख दो वन टू थ्री फोर फाइव ये डोमेन है और रेंज ऑफ आर टू मतलब ये जो वन बाई ए है रेंज है ये ये वैल्यूज या तो ये जो आर टू है ना इसमें सेकेंड वैल्यू देखो वो तो यही है ना तो इसको लिख दो वन वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव इस तरह से हो चुका है कितना आसान है देखो चलो कॉपी कर लो इसको नाइन्थ में फर्स्ट और सेकेंड आगे बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन बहुत ही आसान है छोटा सा आंसर है इसका आर इज इक्वल टू ए टू बी स्लैश बी का एक फॉर्मूला दिया है ए प्लस वन वेर ए बिलोंग्स टू जेड देखो जेड क्या होता है इंटीजर फिर से देखो नेचुरल नंबर होता है वन से शुरू होता है बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको एकदम याद कर लेना है डब्ल्यू यानी होल नंबर जीरो से शुरू होता है और जो जेड होता है इंटीजर जेड को आपको क्या करना चाहिए निगेटिव नंबर भी होते हैं जीरो भी होता है पॉजिटिव नंबर्स भी लेते हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना यहाँ ए बिलोंग्स टू जेड ये जो ए की वैल्यू है वो जेड है यानी इंटीजर है निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है और ये जो ए है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए और फाइव से छोटा होना चाहिए तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ए की वैल्यू निकालेंगे ए ए वैल्यू यहाँ से देखो क्या है ए इंटीजर है मतलब जेड में से कुछ होगा बट ए की वैल्यू जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा और फाइव से छोटा है तो क्या होगा जीरो से बड़ा होता है वन टू थ्री फोर फाइव से लेस देन फाइव बोला है इतना ही करेंगे अब बी बी निकालना ए आ गया बी बी का फॉर्मूला क्या है बी का फॉर्मूला है ए प्लस वन सो बी क्या आ जाएगा जो ये ए वैल्यू है उसमें प्लस वन करना सो so, बी ए वैल्यू क्या आ जाएगी देखो ये ए की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन टू फिर ये टू है टू प्लस वन थ्री फिर थ्री है तो थ्री प्लस वन फोर फोर है तो फोर प्लस वन फाइव तो इस तरह से B की वैल्यू आ गई अब पूछा क्या है देखो क्वेश्चन में फाइंड द रेंज ऑफ R। हमको ये रिलेशन निकालने नहीं बोला है हमको सिर्फ रेंज बोला तो काम करो आप रिलेशन भी लिख दो ये रिलेशन कैसे आएगा सबसे पहले A कॉमा B। तो A क्या है देखो वन A वन होगा तो B टू फिर B A की वैल्यू टू A की वैल्यू टू होगी तो B की वैल्यू थ्री A की वैल्यू थ्री होगी तो B का वैल्यू जो है फोर है और ए वैल्यू फोर है तो बी की वैल्यू फाइव है फोर कॉमा फाइव बहुत आसान है देखो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ समझ जाओ यहाँ ए ऑलरेडी यहाँ जीरो और फाइव के बीच में तो वन टू थ्री फोर आया बी के लिए फॉर्मूला ए प्लस वन तो ए की जगह पर एक एक करके इनको रख दो तो बी की वैल्यू आ गई अब ये ए और बी को कॉमा करके लिख दो ये रिलेशन आ गया अब हमको बोला है क्वेश्चन में कि फाइन द रेंज तो डोमेन नहीं बोला है ओनली रेंज बोला है तो रेंज के लिए आप क्या करोगे जो ये सेकंड वैल्यू होती है देखो ए और बी में जो सेकंड वैल्यू रेंज होती है पहला वैल्यू डोमेन डोमेन पूछता तो वो भी लिखते हैं बट रेंज पूछा है तो जो सेकंड वैल्यूज है ये जो बी की वैल्यू है बी की वैल्यू क्या है टू थ्री फोर फाइव या तो यहाँ सेकंड वैल्यू देखो टू थ्री फोर फाइव ये रेंज है हो गया बस इतना ही करना है हो गया टेंथ चलो कॉपी करो इसको आगे बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है लेवेंथ ये लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर थ्री सब क्वेश्चन फटाफट देख लेते बहुत ही आसान है पहला क्वेश्चन है करली ब्रैकेट एक्स टू वाई ये दिया एक्स कॉमा वाई वेर वाई इज हैविंग फॉर्मूला थ्री एक्स यहाँ करना क्या है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालना है यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए अलग मार्क कर ले रहा हूँ मैं वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स ये फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स जो है उसकी वैल्यू दी है वन टू थ्री यहाँ जो एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू भी दी हुई है ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि x वैल्यूज दिए ना वन कॉमा टू कॉमा थ्री यहाँ देखो दिया है एक्स बिलोंग टू वन टू थ्री अब y इज इक्वल टू थ्री एक्स दिया हुआ है y इज इक्वल टू थ्री एक्स ये आप लिख सकते हैं ये फॉर्मूला दिया हुआ y इज इक्वल टू थ्री एक्स अब क्या करो यहाँ पर x की जगह पर वन टू थ्री रखो एक एक करके तो y क्या आ जाएगा यहाँ पर x की जगह अगर वन है x की जगह वन है तो y क्या आ जाएगा थ्
एक्स की जगह थ्री रखा थ्री थ्री सा नाइन आ गया यानी एक्स की वैल्यू अगर वन टू थ्री है यहाँ क्या दिया वाई जो है एक्स का तीन गुना है ट्रिपल है वाई इज ट्रिपल एक्स मतलब कि यहाँ पर वन का तीन गुना थ्री टू का ट्रिपल सिक्स थ्री का ट्रिपल नाइन ठीक है ये ऐसे दिया हुआ है और हमें क्या बोला है फाइंड ऑर्डर पेयर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर टेक्स्ट बुक में देखते हैं फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन एट सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर अब यहाँ लिखेंगे सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स तो क्या आएगा यहाँ पर सेट के फॉर्म में लिखना है जैसे x1 है सो so 1 के लिए x1 के लिए y कितना आ रहा है 3 या x2 है तो उसके लिए y कितना आ रहा है 6 और x की वैल्यू 3 है तो y कितना आ रहा है 9 हो गया ये है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर अब आप बोलोगे देखो x की वैल्यू 1 टू 3 यहाँ पर 1 टू 3 आया y की वैल्यू 3 6 9 12 भी था बट हमारे इसमें y की वैल्यू 3 6 नाइन तक ही आया ट्वेल्व नहीं आया क्योंकि तो ट्वेल्व का कोई प्री इमेज है नहीं ऐसा कोई है नहीं जिस जिसका ट्रिपल ट्वेल्व होगा यहाँ अगर फोर रहता तो फोर का ट्रिपल ट्वेल्व होता बट फोर तो दिया नहीं एक्स में तो जो हमें आएगा वही लिखने का ये एक्स्ट्रा ट्वेल्व है उसकी जरूरत नहीं है तो ये हो गया आपका सेट ऑफ ऑर्डर पेयर का आंसर इस तरह से करना है ठीक है अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि वेन एक्स इज वन वाई इज थ्री इंटू वन थ्री वेन एक्स इज टू वाई इज थ्री इंटू टू सिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली को चलेगा अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखो एक्स को हम फिर से है डोमेन और रेंज दिया हुआ है जो y है उसकी वैल्यू x प्लस वन से ग्रेटर होना चाहिए y की वैल्यू x प्लस वन से ग्रेटर होना चाहिए और जो x है उसकी वैल्यू दी है वन कॉमा टू एक्स की दो वैल्यू है वन या तो टू एंड y की वैल्यू है टू फोर सिक्स तो कैसे होगा देखो इसमें हम लिख देते पहले x बिलोंग्स टू वन कॉमा टू अब ये जो y है y इज ग्रेटर देन x प्लस वन अब देखो यहाँ पर कैसे करना होगा ये y की वैल्यू ग्रेटर होगी x प्लस वन अब x की वैल्यू तो वन टू है एंड y की वैल्यू क्या है देखो टू फोर सिक्स अब अलग अलग कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा कैसे लेना पड़ेगा देखो कि वेन ये जो x है ना चलो ऐसे लिखता हूँ जब x की वैल्यू वेन x वैल्यू इज वन वन इस वन को इन तीनों के साथ देखना पड़ेगा ध्यान से देखो बता दो कैसे एंड y वैल्यू इज टू एक बार x की वैल्यू वन लो और y की वैल्यू टू लो क्योंकि यहाँ लेस देन ग्रेटर देन की बात है वेन x इज इक्वल टू वन ऑर्डर पेयर देखने के लिए वन का टू के साथ किया वन के साथ फोर चेक करो वाई इज इक्वल टू फोर फिर वन के साथ सिक्स चेक करो वेन x इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू सिक्स वन के साथ टू फोर सिक्स तीनों चेक किया अब टू के साथ तीनों चेक करना वेन x इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू टू है ना टू के साथ टू टू के साथ फोर टू के साथ सिक्स ऐसे क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये लेस देन की बात है ना इसलिए y इज इक्वल टू फोर वेन x इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू सिक्स इस तरह से हमने देख लिया अब अब चेक करो y कितना है देखो y टू है फिर ग्रेटर x कितना लिया हमने x वन लिया तो आ जाएगा वन प्लस वन देखो वन प्लस वन टू 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 से टू ग्रेटर होगा क्या नहीं वो तो इक्वल होगा मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो हम ऑर्डर पेयर में लेंगे फिर से y y क्या है फोर y क्या है फोर y की जगह फोर ये फॉर्मूले में रखना इस फॉर्मूले को हाईलाइट करता हूँ मैं देखो ये फॉर्मूला वाई की जगह मैंने रखा फोर इज ग्रेटर देन अब एक्स एक्स की जगह जब फोर है तो एक्स इतना है वन तो वन प्लस वन वन प्लस वन वन प्लस वन टू टू से फोर ग्रेटर है यस ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये हमारा ऑर्डर पेयर में आएगा ये वाला ठीक है अब तीसरा देखो वेन एक्स इज वन वाई सिक्स वाई की जगह सिक्स रखना सिक्स इज ग्रेटर एक्स की जगह पर वन रखना तो वन प्लस वन वन प्लस वन टू टू से सिक्स ग्रेटर है यस yes, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है दो से बड़ा होता है छः तो ये दो हमारे आंसर में आएगा ये पहला नहीं आएगा ठीक है अब तीसरा क्या है देखो वेन एक्स इज टू एंड वाई इज टू अब यहाँ वाई की जगह टू रखो टू इज ग्रेटर टू इज ग्रेटर x की वैल्यू क्या है टू टू प्लस वन देखो टू प्लस वन थ्री थ्री से टू ग्रेटर है क्या नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है अब यहाँ वापस रखो y की जगह फोर रखना फोर इज ग्रेटर देखो y की जगह फोर रखा है x की जगह क्या रखेंगे टू तो टू प्लस वन टू प्लस वन टू प्लस वन थ्री थ्री से फोर ग्रेटर है या हाँ तीन से चार बड़ा होता है तो ये हमारा आंसर हुआ अब वापस से y y यानी सिक्स इज ग्रेटर x प्लस वन एक्स यह है टू तो टू प्लस वन टू प्लस वन थ्री थ्री से बड़ा है सिक्स ये सही तो ये हमारा आंसर होगा ऑर्डर पेयर तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे आप लिखना सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और उसके बाद क्या करना कि इस तरह से सेट बनाना पहला क्या था वेन एक्स इज वन वाई इज फोर एक्स इज वन वाई इज फोर दूसरा क्या था x इज वन वाई इज सिक्स वन कॉमा सिक्स तीसरा क्या देखो टू कॉमा फोर टू कॉमा फोर 
और ये क्या है वेन एक्स इज टू कॉमा सिक्स टू कॉमा सिक्स तो इस तरह से ऐसे कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें ये जो रिलेशन है सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू ऐसी हो जिसमें वन प्लस करने के बाद उसकी वैल्यू जो है उससे ग्रेटर वाई आना चाहिए वाई छोटा नहीं आना चाहिए वाई बड़ा होना चाहिए जो भी एक्स होगा उससे एक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर इलेवन में फर्स्ट एंड सेकेंड इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते यहीं पर थर्ड क्वेश्चन क्या है टेक्स्ट बुक में देखो आपके थर्ड क्वेश्चन है कि सेट एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री ये रिलेशन दिया है एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जीरो वन टू थ्री ये दिया हुआ है कर ली ब्रैकेट अच्छे से बना दूं ओके जीरो वन टू थ्री दिया हुआ है एक्स वाई एक्स और वाई को प्लस करोगे थ्री आएगा एक्स और वाई दोनों का एक ही वैल्यू है जीरो वन टू थ्री तो ऐसी वैल्यूज लो कि जब एक्स और वाई को प्लस करें तो थ्री आना चाहिए कैसे करोगे तो देखो यहाँ पर वैन एक्स देखो एक्स की वैल्यू जीरो ले सकते हैं एक्स की वैल्यू वन ले सकते हैं जीरो वन एक्स की वैल्यू टू ले सकते हैं एक्स की वैल्यू थ्री ले सकते हैं ना एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन टू थ्री है सो अब यहाँ पर वैन हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया ओके अगर एक्स जीरो लेते हैं तो वाई कितना होगा तो थ्री आएगा देखो y कितना होगा अगर ये जीरो लिया तो प्लस वाई जीरो एक्स प्लस वाई थ्री होना चाहिए अगर ये जीरो लिया x तो जीरो में कितना प्लस करेंगे थ्री आएगा जीरो में थ्री प्लस करेंगे थ्री आएगा यानी ये थ्री जीरो और थ्री जीरो प्लस थ्री थ्री हो गया अगर x वन करते ये वन तो y कितना होगा तो थ्री आएगा वन प्लस कितना थ्री होता है टू सो so y आ गया टू अगर x की वैल्यू टू लोगे तो टू में कितना प्लस किया तो थ्री आएगा वन तो y की वैल्यू वन अगर थ्री लिया एक्स की वैल्यू थ्री होगी तो वाई कितना होगा प्लस हो गया थ्री आना चाहिए थ्री प्लस जीरो y की वैल्यू क्या हो गई जीरो तो यहाँ पर आपने देखा x की वैल्यू जीरो है तो y थ्री आएगा दोनों को प्लस करके थ्री आना चाहिए मतलब x और y इस तरह से लेना है प्लस करने पर थ्री आना चाहिए अगर ये जीरो लेते तो थ्री वन लेंगे टू टू लेंगे वन थ्री लेंगे जीरो तो अब ऑर्डर पेयर क्या आ गया यहाँ पर ये ऐसे ब्रैकेट है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ये आ गया आप इस तरह से सेट बना लो एक्स जीरो है तो वाई थ्री जीरो कॉमा थ्री वन कॉमा टू टू कॉमा वन थ्री कॉमा जीरो दिस वे तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर इस तरह से इलेवेंथ के अंदर वन टू और ये थ्री क्वेश्चन इसको कॉपी कर लो सो so, स्टूडेंट्स यहां पर जो ये हमारा चैप्टर चालू है इलेवंथ कॉमर्स में मैथ्स वन का चैप्टर नंबर वन सेट एंड रिलेशन एक्सरसाइज वन पॉइंट टू फिनिश हुआ इसी के साथ बताते हुए खुशी हो रही है कि जो पहला चैप्टर कॉमर्स में मैथ्स वन का है वो हमारा फिनिश हो गया है अब जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है फंक्शन जिसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है टू पहले वो इसी चैप्टर के साथ होता था ओल्ड सिलेबस में सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन करके तो उसको इस चैप्टर से अलग करके एक नया चैप्टर बना दिया गया फंक्शन जिसमें अब जो नया सिलेबस है आपका उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और वो जल्दी से फिनिश हो जाएगा तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर मैथ्स वन में फंक्शन और जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार है अगर आप वो अभी सीखना चाहते हैं तो मैंने साइंस स्ट्रीम को वो पढ़ाना जारी रखा है आप मेरे जो दूसरे वीडियोस आ रहे हैं साइंस के इलेवेंथ वालों के लिए वो जरूर देखो अगर वो देखते हो तो आपको आपका भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इलेवेंथ साइंस वालों को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थोड़ा ज़्यादा है और आपको थोड़ा कम है कंसेप्ट बिल्कुल वही है उसमें से हंड्रेड में से फिफ्टी टू सिक्सटी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है काफ़ी बड़ा चैप्टर है वो भी तो आपको अगर सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर तो साइंस वालों का कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट सीख लो तो आप अपना कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से कर लोगे लेकिन मैं आपको वापस से बताऊंगा अभी टेंशन मत लो जिसको आगे आगे के चैप्टर कवर करने उनके लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ पहला चैप्टर मेरे साथ आपने कवर किया दूसरा चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से आएगा और साथ में अगर तीसरा चैप्टर भी करना चाहते हो तो साइंस वालों का जो इलेवंथ है इलेवंथ साइंस वालों का मैथ्स उसमें पहला चैप्टर कॉमर्स नंबर है मैथ्स टू का वो जरूर देखें वो देखने के बाद आप उसमें एक्सपर्ट होकर अपना मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से कर लोगे ठीक है अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही लेक्चर्स मजेदार सारे पूरी मैथ्स के सिलेबस पे आपको मिले मेरे द्वारा जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही पूरा बुक सिखा दूँ तो आपको इस चैनल पर बने रहना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बेल आइकन बटन दबा के ऑल पर क्लिक करो ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और इतना ही नहीं आपको अपने दोस्तों को भी जोड़ना है आप जितना हो सके अपने दोस्तों को ये जो वीडियोज़ है फॉरवर्ड करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं अगर जुड़ते हैं डिमांड करते हैं तो मैं सारा सिलेबस कवर करके अच्छे से दूंगा वैसे तो मैं कवर करने वाला ही हूँ ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपके जितने मिसलिनियस एक्सरसाइज होंगे टेस्ट सीरीज होगी सब एक्स्ट्रा भी